தமிழரின் பிம்பம் உங்கள் டிவி வணக்கம் நேர்களே மீண்டும் மற்றும் ஒரு பார்வை நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கின்றோம் சமகாலத்தில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ள முதன்மை செய்திகளின் தொகுப்புகளுடன் வாராந்தம் புதன்கிழமைகளில் இரவு ஒன்பது மணிக்கு உங்கள் டிவி தொலைக்காட்சியில் பார்வை நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாகி வருகிறது இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் சர்வதேச மற்றும் கனேடிய விவகாரங்களில் முக்கியமான சிலவற்றை உங்களுக்கு விரிவாக வழங்கி வருகிறோம் அத்துடன் பல்வேறு விடயங்கள் தொடர்பாக துறைசார் நிபுணர்கள் ஊடகவிலாளர்கள் தமிழ் சமூக பிரதிநிதிகள் என பலருடனான நேர்காணல்களையும் இந்த நிகழ்ச்சி தாங்கி வருகிறது இன்றைய பார்வையில் தமிழ் அரசியல் கைதிகள் தாக்கப்பட்டவை உட்பட்ட இலங்கை நிலவரம் சிரியாவில் இடைக்கால அரசு ஒன்றை உருவாக்கும் சர்வதேச முறைப்பு ஐரோப்பிய பொருளாதார நெருக்கடியின் தற்போதைய நிலை கொடூரமான கொலையாளி லூகா மேக்னோட்டா குறித்த விசாரணை மெக்சிகோவில் ஜனாதிபதி தேர்தல் முடிவுகளை அறிவிப்பதில் நடந்திருக்கின்ற சிக்கல் என்பன குறித்து பார்க்கவிருக்கும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் முதலாவதாக இலங்கை நிலவரம் தொடர்பாக கவனிக்கலாம் இலங்கையில் தமிழ் அரசியல் கைதிகள் கால வரையறையின்றி தடுத்து வைக்கப்படுகின்ற அவல் நிலை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது போர் நடைபெற்ற பொழுது கைது செய்யப்பட்ட அல்லது சரணடைந்த போராளிகள் பலர் கூட விடுதலை செய்யப்பட்ட போதிலும் எந்தவித காரணங்களும் கூறப்படாமல் வழக்குகளும் பதிவு செய்யப்படாமல் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் தமிழ் அரசியல் கைதிகள் குறித்து அரசு எந்தவித நடவடிக்கைகளையும் எடுக்கவில்லை என அந்த கைதிகள் தெரிவிக்கின்றனர் மிக நீண்ட காலமாக நாட்டின் பல்வேறு சிறைகளிலும் அடைக்கப்பட்டிருக்கின்ற தமிழ் அரசியல் கைதிகளை விடுதலை செய்யுமாறு அல்லது வழக்குகளை பதிவு செய்து நீதிமன்றத்தில் நிறுத்துமாறு கோரி அஹிம்சவெளி போராட்டங்கள் பல அந்த கைதிகளாலும் அவர்களது உறவினர்களாலும் பல ஆண்டுகளாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வந்திருக்கின்றன எனினும் அவற்றுக்கு பலன் கட்டவில்லை அவர்களது போராட்டங்களை நிறுத்தும் முகமாக தற்காலிகமான போலியான வாக்குறுதிகள் வழங்கப்பட்டனவை தவிர ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகள் எவையும் முன்னெடுக்கப்படவில்லை இந்த நிலையில் அஹிம்சை வழியில் போராட்டத்தை நடத்திய வவுனியா சிறை கைதிகள் அனுராதபுரம் சிறைச்சாலைக்கு மாற்றப்பட்டு அங்கு வைத்து சிறை காவலர்களாலும் அதிகாரிகளாலும் உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் மிக கடுமையாக தாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் தாக்கப்பட்ட கைதிகள் பின்னர் மகர சிறைச்சாலைக்கு மாற்றப்பட்டனர் ஆரம்பத்தில் தாக்கப்பட்ட கைதிகளுக்கு சிகிச்சைகளோ மருந்துகளோ வழங்கப்படவில்லை அவர்களுக்கு ஆகாரமும் வழங்கப்படவில்லை எனவும் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன எனினும் பின்னர் அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட போதிலும் ஒரு கைதி மரணமடைந்திருப்பதோடு மேலும் ஒருவர் கோமா நிலையில் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது மேலும் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கைதிகள் மிகவும் கடுமையாக தாக்கப்பட்ட நிலையில் ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது இந்த நிலையில் இந்த விடயங்களை உள்ளடக்கிய இலங்கை நிலவரம் குறித்து நேர்கள் தொடர்ந்து கவனிக்கலாம் அழுராதபுரம் சிறைச்சாலையில் சிறை காவல்களினால் தாக்கப்பட்டு படுகாயமடைந்த நிலையில் ராகம மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த தமிழ் அரசியல் கைதியான வவுனியா நெலுக்குளம் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த முப்பத்தி நான்கு வயதான நிமல் ரூபன் இன்று காலை உயிரிழந்தார் படுகாயமடைந்த நிலையில் மகர சிறைச்சாலைக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டு உரிய சிகிச்சைகள் அளிக்கப்படாத நிலையில் நிமல் ரூபன் நேற்று மாலை ராகம மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் கொழுப்பட்டியில் உள்ள மனித உரிமைகள் இல்லம் எடுத்த முயற்சியினால் ரூபன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதாகவும் இன்று காலை அவர் மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தார் எனவும் மனித உரிமைகள் இல்லத்தின் வழக்கறிஞர் ரத்னவேல் தெரிவித்தார் தாக்கப்பட்டு கைகால்கள் முறிந்த நிலையில் உள்ள முப்பது தமிழ் அரசியல் கைதிகளுக்கும் சிகிச்சை அளித்து அவர்களை விடுதலை செய்வது தொடர்பாக அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் கலந்து கொண்ட கூட்டம் ஒன்று மனித உரிமைகள் இல்லத்தில் இன்று காலை நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த போது நிமல் ரூபன் உயிரிழந்த தகவலை ரத்னவேல் வெளியிட்டார் நிமல் ரூபனின் உயிரிழப்பு மரணமல்ல மாறாக அது திட்டமிடப்பட்ட இனப்படுகொலை என கூட்டமைப்பின் பேச்சாளர் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் தெரிவித்தார் அனுராதபுரம் சிறைச்சாலைக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட தமிழ் அரசியல் கைதிகள் சிறை காவலர்களினால் தாக்கப்பட்டு கை கால்கள் அடித்து முறிக்கப்பட்ட சம்பவம் குறித்து கொழும்பில் உள்ள வெளிநாட்டு ராஜதந்திரிகளை சந்தித்து விளக்கம் அளிப்பது என அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் மனித உரிமைகள் வழக்கறிஞர்கள் கலந்து கொண்ட கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டது இலங்கையில் எதிர்கொள்ளும் அடக்குமுறை காரணமாகவே தமிழர்கள் ஆஸ்திரேலியா செல்வதாக அகதிகளும் மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்களும் தெரிவிப்பதாக ஆஸ்திரேலிய ஊடகம் ஒன்று கூறப்படுகின்றது இலங்கையில் இருந்து ஆஸ்திரேலியா செல்லும் அகதிகளின் எண்ணிக்கை கடந்த மாதம் கணிசமாக அதிகரித்திருக்கின்றது திங்கட்கிழமையும் முப்பத்தி ஏழு இளைஞர்களுடன் படகொன்று கிறிஸ்துமஸ் தீவை சென்றடைந்தது இவ்வாண்டில் இதுவரை இலங்கையில் இருந்து சென்ற ஆயிரத்து முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஆறு பேர் ஆஸ்திரேலியாவில் அரசியல் தஞ்சம் கூறியிருக்கின்றார்கள் விடுதலை புலிகளுக்கு எதிரான போர் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு மே மாதம் முடிவடைந்ததாக இலங்கை அரசு தெரிவித்த பிறகும் கூட இன்னமும் பதினையாயிரத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் எங்கிருக்கின்றார்கள் என்று தெரியவில்லை என சர்வதேச செஞ்சிலுவை சங்கத்தின் இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டுக்கான ஆண்டறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது காணாமல் போனவர்களின் பட்டியலில் எழுநூற்று பேர் மகளிர் ஆயிரத்து நானூற்று பேர் சிறார்கள் எனவும் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் சர்வதேச நாடுகளுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து வடமாகாண சபை தேர்தலை நடத்த முற்படுவதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார் கொழும்புக்கு பயணம் செய்த இந்திய தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் சிவசங்கர் மீனன் வடமாகாண சபை தேர்தலை நடத்துமாறு அரசாங்கத்திற்கு அழுத்தம் கொடுக்கவில்லை எனவும் அமைச்சர் கெஹலி ரம்புக்வல குறிப்பிட்டார் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிமைகள் தொடர்பான மீளாய்வு கூட்டத்தில் இலங்கையின் மனித உரிமை மேம்பாட்டை பொறுத்தே புதுதில்லியின் நிலைப்பாடு அமையும் என இந்திய தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் சிவசங்கர் மேனன் கொழும்பிலிருந்து நாடு திரும்புவதற்கு முன்னதாக இந்திய ஊடுருவலாளர்களிடம் தெரிவித்தார் பதிமூன்றாவது திருத்தச் சட்டத்திற்கு அமைய கடந்த இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு அதிகாரப் பரவல் பொதி உரிய முறையில் செயல்படுத்தப்படும் என இலங்கை அரசாங்கம் உறுதியளித்திருந்த போதிலும் அந்த உறுதி நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை எனவும் அவர் கூறினார் இலங்கைக்கான பயணத்தின் போது இந்திய தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா சம்பந்தனையும் சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் வடக்கிலும் கிழக்கிலும் தொடரும் நிலாபகரிப்பு ராணுவமயமாக்கல் என்பன குறித்து இந்திய தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் சிவசங்கர் மேனனிடம் எடுத்துக் கூறியதாக இரா சம்பந்தன் பின்னர் ஊடகங்களிடம் தெரிவித்தார் இந்திய தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச அமைச்சர் பசுல் ராஜபக்ச பாதுகாப்பு செயலாளர் கோத்தபய ராஜபக்ச ஆகியோருடனும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் இலங்கைக்கான இந்திய தூதரகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை ஒன்றில் இனப்பிரச்சினைக்கு இலங்கையாலேயே ஒரு தீர்வு காணப்பட வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டை எடுத்திருந்தாலும் இந்த விடயத்தில் இந்தியா தொடர்ந்தும் அனைத்து தரப்புகளுடனும் பேசி வருகின்றது ஒரு உடன்பாட்டுக்கு தேவையான ஒத்துழைப்பை வழங்க அது எப்போதும் தயாராக இருக்கின்றது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு முதல் முறையாக கிழக்கு மாகாண சபை தேர்தலில் போட்டியிட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டாம் என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் உள்ளூராட்சி சபை உறுப்பினர்களும் ஆதரவாளர்களும் படையினராலும் புலனாய்வு பிரிவினராலும் அச்சுறுத்தப்படுவதாக மாற்றுக் கொள்கைகளுக்கான மையத்திடம் முறையிடப்பட்டுள்ளது தேர்தல் ஆணையாளர் மகிந்த தேசப்பிரியவிடம் அச்சுறுத்தல் குறித்து எழுத்து மூலம் முறையிட உள்ளதாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் மட்டக்கிழப்பு மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அரியநேத்திரன் தெரிவித்தார் கிழக்கு மாகாண சபை தேர்தலுக்கான தமது வேட்பாளர்கள் எதிர்வரும் ஐந்தாம் தேதிக்கு பின்னரே தெரிவு செய்யப்படுவார்கள் என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தெரிவித்தது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற குழு கூட்டம் ஐந்தாம் தேதி நடைபெறும் என்றும் அதன் பின்னர் வேட்பாளர்கள் தொடர்பான முடிவு எடுக்கப்படும் எனவும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பொன் செல்வராசா தெரிவித்தார் இனப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண்பதற்கான அரசியல் நகர்வுகள் தொடர்பாக ஸ்ரீலங்கா அரசிடம் எந்தவித முன்னேற்ற நிலையும் காணப்படவில்லை என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு குற்றம் சாட்டியுள்ளது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம் ஏ சுமந்திரன் சின்ஹுவா என்ற செய்தி நிறுவனத்திற்கு செவ்வியொன்றை அழைத்தார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்கவை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் இராசம்பந்தன் வார இறுதியில் சந்தித்து பேச்சு நடத்தியிருந்தார் நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழு உட்பட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து ரணில் விக்ரமசிங்கவுடன் அவர் கலந்துரையாடியிருந்தார் ஆனால் எந்த முடிவோ முன்னேற்றமோ எட்டப்படவில்லை என சுமந்திரன் சீன ஊடகத்திடம் கூறினார் ஸ்ரீலங்கா அரசுடனான இருதரப்பு பேச்சுக்களில் எட்டப்படும் இணக்கப்பாட்டின் அடிப்படையில் தான் நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழுவுக்கு செல்ல முடியும் என்ற உறுதியான நிலைப்பாட்டிலேயே கூட்டணி இருக்கின்றது எனவும் அவர் தெரிவித்தார் இதேவேளை தமிழ் அரசியல் கைதிகள் தாக்கப்பட்டமை தொடர்பான மேலதிக தகவல்கள் தற்பொழுது வெளிவரத் தொடங்கியிருக்கின்றன பாதிக்கப்பட்ட கைதிகளை சென்று பார்வையிடுவதற்கு யாருக்கும் அனுமதி வழங்கப்படாத நிலையில் இன்று மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அனுமதி வழங்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது இந்த நிலையில் அரசியல் கைதி நிமலரூபன் சிறைச்சாலை வைத்தியசாலையில் உயிரிழந்த பின்னரை அவரது உடல் ராகம வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளதாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நாடாளுமன்ற சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் பிபிசி தமிழிடம் தெரிவித்திருக்கிறார் வவுனியாவில் சிறை காவலர்கள் மூவரை பிடித்து வைத்து போராட்டம் நடத்தியதாக கூறப்படுகின்ற தமிழ் அரசியல் கைதிகளில் இருபத்தி இரண்டு பேரை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நாடாளுமன்ற குழுவினர் மகர சிறைச்சாலையில் இன்று புதன்கிழமை பார்வையிட்டனர் இவர்களில் ஆறு பேர் மகர சிறைச்சாலை வைத்தியசாலையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர்களது நிலைமை மோசமானதாக இருப்பதாகவும் அவர்களை பார்வையிட்டதன் பின்னர் நாடாளுமன்ற குழுவில் இடம்பெற்றிருந்த யாழ் மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் தெரிவித்திருக்கிறார் மேலும் நான்கு பேர் ராகம வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் அவர்களில் ஒருவர் கோமாலையில் இருக்கின்றார் ஏனைய மூவரில் ஒருவருக்கு இரண்டு கால்களும் அடித்து முறைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் மற்றொருவருக்கு ஒரு கால் அடித்து முறைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் ஒருவருடைய காலில் துப்பாக்கிச் சூட்டு காயம் காணப்பட்டதாகவும் சுரேஷ் பிரமிச்சந்திரன் தெரிவித்திருக்கிறார் அனுராதபுரம் வைத்தியசாலையில் கைதி ஒருவர் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் மகர சிறைச்சாலையில் காயமடைந்த நிலையில் பதினாறு பேர் வைக்கப்பட்டிருப்பதாக சுரேஷ் பிரமிச்சந்திரன் மேலும் தெரிவித்திருக்கிறார் தாக்குதல்களுக்கு இலக்கான மேலும் இருவர் கண்டி போகம்பர சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் தமிழ் அரசியல் கைதிகள் மோசமான முறையில் தாக்கப்பட்டிருப்பது பாரதமான மனிதுரிமை மீறல் என்று வர்ணித்திருக்கின்ற சுரேஷ் பிரம்மச்சந்திரன் இந்த விடயம் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் கவனத்துக்கு கொண்டு செல்லப்படவிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் இந்த
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை மாத்திரமே நேற்று பார்வையிட அனுமதித்தார்கள் சிறைச்சாலை அதிகாரிகள் மகர சிறைச்சாலைக்கு நேற்று சட்டத்தரணிகள் குழுவும் மற்றும் ஊடகவியாளர்கள் இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மாத்திரம் அனுமதிக்கப்பட்டார்கள் அதுவிலே காயமடைந்த கைதிகளுக்கு வேலை சிகிச்சைக்காக கொழும்பு தேசிய வழிசாலை கொண்டுவருமாறு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது அதை சிறைச்சாலையார் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை ராகம்மா வைத்தியசாலையிலும் மகர சிறைச்சாலையிலும் இருக்கக்கூடிய வைத்தியசாலையில் வைத்து சிகிச்சை அளிக்க முடியும் கூறப்பட்டது ஆனால் இது தொடர்பாக சர்வதேச செஞ்சதந்திரம் நேற்று புதன்கிழமை முறையிடப்பட்டது சர்வதேச செஞ்சிப்பை அனுமதிக்குமாறு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது ஆனால் நேற்று சர்வதேச செஞ்சிச்சங்கம் தொடர்பு கொண்ட போதும் அவர்களை உள்ளி சென்று பார்வையிட அனுமதிக்கவில்லை இப்பொழுது இந்த கைதிகள் தாக்கப்பட்ட செயற்பாடு தொடர்பாக பல்வேறுபட்ட தகவல்களை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது வவுனியாவில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சிறை கைதிகளை அங்கு வைத்து தாக்கியதாக ஒரு தகவல் கூறுகிறது ஆனால் அநேகமாக ஊடகங்களை நாங்கள் அறிந்து கொண்ட தகவல் அன்றாதபுரம் சிறைச்சாலைக்கு மாற்றப்பட்டே அங்கு வைத்தே சிறை கைதிகள் கடுமையாக தாக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது உண்மையில் நடந்தது என்ன என்பது பற்றி நீங்கள் அறிந்து வைத்து சொல்ல முடியுமா நேற்று சென்று பார்வையிட்ட சுரேஷ் சுமிச்சந்திர எங்களிடம் கூறியிருந்தார் பவனியா பிரச்சாரியின் கலைஞர்கள் போராட்டம் நடத்தி கொண்ட பொழுது பன்னீர் புகை குண்டுகளை அடித்து அடித்த பொழுது அவர்கள் மயங்கியதாகவும் அதன் பின்னர் கைதிகள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாகவும் கூறியிருந்தார் அதே சில கைது தப்பி இருந்தார்கள் பின்னர் அவர்களை அனுராதபுரம் பிரச்சாரியை கொண்டு வந்த பொழுது கொண்டு அங்கு வைத்தும் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாகவும் கூறியிருந்தார் அங்கு வைத்து குறிப்பாக அனுராதபுரம் போலீஸ் அத்தியட்சியர் அங்கு வந்ததாகவும் அவருடைய காலில் விழுந்து கும்பிடுமாறு கைதில் பணிக்கப்பட்டதாகவும் அவ்வாறு காலில் விழுந்து கும்பிடுகின்ற பொழுது இயம்புகள் பொருள்கள் தாக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவித்திருந்தார் அவர் கைதிகள் மவுனியா சிறைச்சாலையிலும் அல்லாத சிறைச்சாலையிலும் வச்சு தாக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அதன் பின்னர் மகர சிறைச்சாலைக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கின்றார்கள் மகர சிறைச்சாலையிலேயே வயிற்றாலை ஒன்று பெரிதாக இருக்கின்றது அங்கே வைத்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது சுமார் எட்டு அல்லது ஒன்பது மத்தியான பின்னர் தான் கைதிகள் மகர சிறைச்சாலைக்கு சிகிச்சைக்காக மாற்றப்பட்டதாக தெரிவித்திருந்தார் எவராயினும் கைதிகள் தற்போது வாய்க்கல்லை பிரச்சனையாலும் மற்றும் குழப்பம் அடைந்திருப்பதாலும் அவர்களிருந்து உரிய தகவலை பெற முடியவில்லை என்றும் சிவசேன சந்திரன் கூறியிருந்தார் இப்பொழுது இந்த கைதிகள் தாக்கப்பட்ட விடயம் தொடர்பாக அரசாங்க தரப்பு என்ன எவ்வாறான நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறது அதற்கான காரணத்தை இவ்வாறு அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் இதுவரையும் அரசாங்கம் அது தொடர்பாக எதுவுமே தெரிவிக்கவில்லை காயமடைந்த கைதிகளுக்கு சிகிச்சை வழங்கப்படுகின்றது என்று மாத்திரம் சிறைச்சாலைகள் மரசமைப்பு அமைச்சருடைய செயலாக கூறியிருக்கின்றார் அமைச்சர்களோ அல்லது அரசாங்கத்துக்கு உத்தியம் ஒரு அதிகாரிகளோ இதுவரையும் கைதில் தாக்கப்பட்டதாகவோ அல்லது அவர்களை வந்து பார்க்கலாம் என்றோ எதுவும் கூறவில்லை எதுவும் நடக்காது போன்று அமைச்சர்கள் செயல்படுகின்றார்கள் இதிலே முக்கியமான ஒரு விடயம் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் முன் முன்வைக்கப்படுகின்ற விமர்சனமாகவும் இருக்கிறது இந்த அரசியல் கைதிகளை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் யுத்தம் நடைபெற்ற காலத்திலும் சரி அதுக்கு முன்னரும் இருந்த காலத்திலும் இருந்து தொடர்ச்சியாக சிறைகளிலே தடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் பல தசாப்தங்களாக சிறைகளிலே வாடுகின்றவர்களும் இருக்கிறார்கள் இந்த விடயம் தொடர்பாக தமிழர்களுடைய அரசியல் தன்மைகள் போதிய அக்கறை எடுத்து செய்யப்படவில்லை என்ற விமர்சனம் முன்வைக்கப்படுகிறது இந்த அரசியல் கைதிகள் தொடர்பில் தமிழ் அரசியல் தலைமைகள் இந்த அளவுக்கு நடவடிக்கை எடுத்திருப்பதாக நீங்கள் கருதுகின்றீர்கள் நடவடிக்கை எதுவுமே எடுக்கப்பட்டதாக தெரியவில்லை குறிப்பாக இருக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் மனோன் தலைமையிலான பொதுமக்கள் கண்காணிப்பு குழு போன்ற அமைப்புகள் இந்த கைது விவகாரத்தில் நடவடிக்கை எடுத்தாலும் கூட அரசாங்கம் ஒரு ஒத்திவைக்கப்பட்ட திரி வழங்குகின்றது உடனடியாக அவர்கள் விடுவிக்கக்கூடிய அல்லது அவருடைய விசாரணைகளை பதிவு செய்து வழக்கை துரிதப்படுத்தக்கூடிய ஏற்பாடு எதுவும் செய்யப்படவில்லை பொதுவாக இலங்கை பொறுத்தவரை ஜூன் ஜூலை மாதங்களிலே கைது தாக்கப்படும் என்று உள்ளமே காணப்படுகின்றது எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டிலிருந்து இன்று வரை பார்க்கிற பொழுது இதுவுமே காணப்படுகின்றது ஆடிக்கிழவரம் வருகின்ற ஜூலை மாதம் ஆடிக்கிழவம் இடம்பெற்ற எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அப்போது கைதில் ஜூலை மாதம் தான் தாக்கப்பட்டதாகல் இப்படியா ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூலை மாதம் கைது தாக்கப்படுகின்றார்கள் பிந்துருவையும் ஜூன் மாதம் தாக்கப்படுகின்றார்கள் அவர்கள் இதை பார்க்கிற பொழுது திட்டமிடப்பட்ட நடவடிக்கையாகத்தான் தெரிகின்றனர் அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரை திட்டமிட்டு கைது தாக்குதல் மூலமாக இனப்படுகின்றார் திரும்பதாகத்தான் சுரேஷ் சிவச்சந்திரன் கைதி பார்வையிட்டு வந்த பின்னர் ஊடகங்களுக்கு தெரிவித்திருந்தார் மிக சுருக்கமாக பார்த்துக் கொள்ளலாம் இப்பொழுது மறுபுறத்தில் அரசியல் ரீதியாக கிழக்கு மாகாண சபை உட்பட மூன்று மாகாண சபைகள் கரைக்கப்பட்டு தேர்தல்கள் நடத்தப்படவிருக்கின்றன இந்த தேர்தலுக்கான ஆயத்த பணிகள் அதுக்கான ஏற்பாடுகள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அதுக்கான எவ்வாறு நடவடிக்கைகளை எடுத்திருக்கிறது என்பது தொடர்பாக சுருக்கமாக சொல்ல முடியுமா 
தேர்தலுக்கான ஆயத்த பணிகள் தேர்தல் மேற்கொண்டு வருகின்றது அதே வரை தேர்தலிலே போட்டி போட்டு விடாமல் கிழக்கு மாகாணத்திலே குறிப்பாக தமிழ் தேசிய கூட்டணி தடுக்கின்ற நடவடிக்கைகளிலே அரசாங்கம் ஈடுபடுகின்றது புலனாய்வுத்துறையில் ஒரு பக்கமாகவும் பனையரும் போலீசார் நேரடியாக ஈடுபடுகின்றார்கள் அதே வரை அரசாங்கத்துடன் இணைந்து செயல்படுகின்ற தமிழ் அரசியல் கட்சியில் பெரும் ராணுவ இணைந்து செயல்படுகின்ற துணை ஆயராக குழுக்களும் கூட்டமைப்பையும் மற்றும் மக்களையும் விரட்டுகின்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றார்கள் நேரடியாக தமிழ் கூட்டமைப்புக்கு வாக்களிக்க வேண்டாம் என்று பிரதாரம் செய்கின்ற உத்திகளையும் அரசாங்கம் கையாண்டு வருகின்றது இப்பொழுது தேர்தல் நடைபெறுகின்ற பொழுது அங்கே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு வேட்பாளர்கள் சுதந்திரமாக பிரச்சாரங்களை மேற்கொண்டு அரசியல் பணிகளை மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருப்பதாக நீங்கள் கருது என்றீர்களா அவ்வாறா சூழல் இருப்பதாக தெரியவில்லை நீங்கள் கேட்டது போல தேர்தலுக்கான பணிகள் தேர்தலுக்கு தேர்தல் அனுப்புவதற்கான ஏற்பாடுகள் இடம்பெறுகின்ற அதிர்வு அல்லி தேர்தலில் போட்டியிடாமல் தடுக்கின்ற ஏற்பாடுகளும் ஒரு பக்கம் இடம்பெறுகின்றது அந்த வகையை பார்க்கின்ற பொழுது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சுதந்திரமாக கிழக்கு மாநிலத்திலே தேர்தலிலே போட்டி வரக்கூடிய நிலைமை என்றும் காணப்படவில்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் நன்றி அமிர்தன் உங்களுடைய தகவல்களையும் கருத்துக்களையும் உங்களோடு பரிமாறிக் கொண்டு நாங்கள் மீண்டும் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் பேசிக்கொள்ளலாம் நன்றி வணக்கம் நன்றி கோவையன் தமிழ் அரசியல் கைதிகள் தாக்கப்பட்டமை தொடர்பிலும் மற்றும் கிழக்கு மாகாண சபை உட்பட்ட தேர்தல் பணிகள் தொடர்பாகவும் கருத்துக்களையும் தகவல்களையும் பரிமாறிக் கொண்டவர் கொழும்பிலிருந்து ஊடகவியலாளர் அமிர்த சின்னவர்கள் நேர்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது பார்வை ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பின்னர் பார்வை தொடரும் நேர்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது பார்வை பார்வையில் அடுத்ததாக சிறிய அரசு மீது அதிகரிக்கும் சர்வதேச அழுத்தங்களுக்கு மத்தியில் தொடர்கின்ற பதற்ற நிலை குறித்து கவனிக்கலாம் சிறிய ஜனாதிபதி அசாத்தின் அரசாங்கத்துக்கு எதிரான மக்கள் போராட்டம் பதினாறு மாதங்களாக தொடர்கின்ற நிலையில் அரச பயங்கரவாதத்தின் மூலம் மக்கள் எழுச்சியை அடக்கும் செயற்பாடுகளை அரசு தொடர்கிறது இருவரை பதினாறாயிரத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் சிறிய படிகளால் படுகொலை செய்யப்பட்டிருப்பதாக கணிப்பிடப்படுகிறது எனினும் இறந்தோர் தொகை இதைவிட அதிகமாக இருக்கலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது இந்த நிலையில் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் நாடு முழுவதிலும் உள்ள தடுப்பு மையங்களில் மிகவும் கொடூரமான முறையில் சித்திரவதை செய்யப்படுவதாக நம்பகமான தகவல்கள் வெளியாக இருக்கின்றன சிறிய இராணுவத்தில் இருந்து தப்பி துருக்கி நாட்டுக்கு சென்று இராணுவ அதிகாரிகள் தெரிவித்த சாட்சியங்களின் அடிப்படையில் இந்த விவரங்கள் வெளியாக இருக்கின்றன இதேவழி சிறிய விடயம் தொடர்பில் சுமூகமான தீர்வை எட்டும் பொருட்டு ஜெனிவாவில் இடம்பெற்ற மகாநாடு போதிய பலனை அளிக்கவில்லை ஐநா மற்றும் அரபு லீக்கின் சிறப்பு தூதுவரின் ஏற்பாட்டில் ஆளும் மற்றும் எதிரணி தரப்பினரை கொண்ட இடைக்கால அரசை அமைப்பதற்கு பல நாடுகளும் ஆதரவு தெரிவித்த போதிலும் ஜனாதிபதி அசாத்தை அகற்றுவதற்கு ரஷ்யா எதிர்ப்பு தெரிவித்தது எனவே அசாத் பதவியில் இருக்கும் வரை அந்த திட்டம் பயன் அளிப்பது சந்தேகம் என சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் சிறிய நிலவரம் குறித்த மேலதிக விவரங்களை நேர்கள் தொடர்ந்து கவனிக்கலாம் in nice hotels in nice meetings and too little action to move forward and stop the violence seri jinadipati bashar al assad tanadu padayiner turki por vimanam ondrai chuttu vultiyamaikku kavalai veliyittar ena turki patrai ondru suvai kilamai therivithathu prathiyagamana seviyai assad velli kilamai valangi irundar ஜூன் மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி விமானம் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட சம்பவத்தை சிரியாவுடன் முதல் போக்கை உருவாக்கும் காரணியாக துருக்கி பாவிக்க கூடாது எனவும் ஆஷாத் எச்சரித்திருக்கின்றார் துருக்கிய விமானத்தை சிறிய படையினர் இஸ்ரேலிய யுத்த விமானம் என தவறாக எண்ணிவிட்டார்கள் என்றும் இஸ்ரேலிய விமானங்கள் ஏற்கனவே மூன்று தடவைகள் பயணித்திருந்த வான்பாதை வழியாகவே சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட துருக்கிய விமானம் சென்றதாகவும் எனினும் விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்திய சம்பவம் நடந்தே இருக்கக்கூடாது என நூறு சதவீதம் தான் நினைப்பதாகவும் செவியின் போது ஆஷாத் குறிப்பிட்டார் ஆயுதம் எதுவும் இல்லாத போர் விமானம் சிரியா வான்பரப்பினுள் தவறுதலாக நுழைந்ததன் பின்னர் தவறை உணர்ந்து சர்வதேச வான்பரப்புக்கு திரும்பிவிட்டது என்றும் அங்கு வைத்தே அது சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டதாகவும் துருக்கி குற்றம் சுமத்தியுள்ளது ஆனால் சிரிய அதிகாரிகளோ துருக்கி விமானம் சிறிய கடற்பரப்பின் மீதாக பறந்த சமயம் கரையில் இருந்த விமான எதிர்ப்பு பீரங்கிகள் அதனை சுட்டு வீழ்த்தியதாக தெரிவித்திருக்கின்றனர் விமானத்தில் இருந்த இரண்டு விமானிகளும் காணாமல் போயினர் ஆஷாத்தின் செவ்வி வெளியாகிய வேளையில் நியூயார்க்கை தலைமையமாக கொண்ட மனித உரிமைகள் கண்காணிப்பகம் சிரியாவின் பெரிய நகரங்களில் குறைந்தது இருபத்தி ஏழு சித்திரவதை கூடங்கள் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத்துடன் மிகவும் கொடூரமான சித்திரவதைகள் இடம்பெறுவதாகவும் மனித இனத்திற்கு எதிரான குற்றச் செயல்கள் இழைக்கப்படுவதாகவும் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியான அறிக்கையில் கண்காணிப்பகம் குறிப்பிட்டிருக்கின்றது சித்திரவதைக்கு உட்படுத்தப்படுவோரில் சிறுவர் பெண்கள் முதியவர்களையும் உள்ளடக்கிய பல்லாயிரக்கணக்கானோர் இருப்பதாகவும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்படுகின்றது சித்திரவதை கூடங்களில் நடப்பனவற்றையும் அவை எங்கிருக்கின்றன என்ற விவரங்களையும் சித்திரவதைகளுக்கு உள்ளான முன்னாள் அரசியல் கைதிகளும் துருக்கிக்கு தப்பிச் சென்றுள்ள அதிகாரிகளுமாக இருநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்களிடமிருந்து வாக்கு மூலமாக பெறப்பட்டு எண்பத்தோரு பக்க அறிக்கையில் பதிவு செ
Well, what's absolutely clear from this report is that torture is widespread and systematic. Uh, the amount of information that we have collected shows, indicates a, a, a clear state policy uh, and a clear tolerance of the use of, uh, use of torture. And, and really the Syrian authorities is running a, a network of torture centers, a network of, of torture chambers uh, scattered uh, across uh, Syria. ஐக்கிய நாடுகள் மற்றும் அரபிய லீக்கின் சிரியாவுக்கான சிறப்பு பிரதிநிதி கோபியனான் கடந்த வாரம் ஜெனீவாவில் கூட்டிய பெரும் வல்லரசுகளும் பங்கு பற்றிய சர்வதேச மாநாடு ஆசாத்தை பதவியிலிருந்து இறக்குவதில் இணக்கப்பாடு எட்டப்படாது முடிவடைந்தது சிரியாவை ஆளும் தரப்பும் எதிரணியினரும் பங்கு பெற்றும் இடைக்கால அரசை அமைப்பது தொடர்பான இணக்கம் ஏற்பட்டிருக்கின்ற போதிலும் அந்த திட்டம் பலனளிப்பது சந்தேகம் என அரசியல் அவதானிகள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர் இதேவேளை இடைக்கால அரசு திட்டம் செயல்படுவதற்கு முன்னதாக இருதரப்பும் மோதல்களை கைவிட்டு யுத்த நிறுத்தத்தை உரிய முறையில் கடைபிடிக்க வேண்டும் என கோபியனான் தெரிவித்தார் என அவரது பேச்சாளர் அகமட் ஃபவுஸ் செவ்வாய்க்கிழமை கூறினார் இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் முதல் ஆசாத் அரசுக்கு எதிரான மக்கள் போராட்டம் ஆரம்பமானதன் பின்னர் பல தலைவர்கள் சிறிய இராணுவத்தினர் வெளியேறியுள்ள போதிலும் முன்னர் ஒருபோதும் இல்லாத எண்ணிக்கையில் ஏராளமானோர் ஒரே நாளில் வெளியேறியிருக்கின்றார்கள் திங்கட்கிழமை பின்னிரவில் பதினான்கு உயரதிகாரிகள் உட்பட குறைந்தது எண்பத்தி ஐந்து சிறிய இராணுவத்தினர் துருக்கி சேர்ந்ததாக உள்ளூர் ஊடகங்கள் தெரிவித்தன அவர்களுடன் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்களும் வந்து சேர்ந்ததாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை ஆணையாளர் நவநீதம் பிள்ளை சிறிய படையினரும் அரசுக்கு எதிரானவர்களும் பொதுமக்களுக்கு ஊறு விளைவிப்பதாக குற்றம் சுமத்தியிருக்கின்றார் Any further militarization of the conflict must be avoided at all costs. வேறு நாடுகளில் இருந்து சிறிய அரசாங்கத்திற்கும் கிளர்ச்சி படைகளுக்கும் ஆயுதங்கள் தொடர்ந்தும் கிடைத்து வருகின்றன என்றும் பதினாறாயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் உயிரிழந்தனர் எனவும் மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்துள்ள நிலையில் நவநீதம் பிள்ளை இவ்வாறு கூறியிருக்கின்றார் சிரியாவின் பல பாகங்களிலும் வன் செயல்கள் காரணமாக குறைந்தது எழுபத்தி எட்டு பேர் திங்கட்கிழமை உயிரிழந்ததாக மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்தனர் தலைநகர் டமஸ்கஸின் புறநகர் பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை மோதல்கள் இடம்பெற்றதாகவும் டேரா மற்றும் டேர் அல் சூர் ஆகிய உட்பட்ட பல இடங்களில் சிறிய பாதுகாப்பு படையினரின் பிரசன்னம் அதிகரித்தளவில் காணப்பட்டதாகவும் உள்ளூர் மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்தனர் கிளர்ச்சியாளர்களிடமிருந்து அரசாங்க படையினரால் மீண்டும் கைப்பற்றப்பட்ட தலைநகரின் புறநகர் பகுதியான டூமாவுக்கு ஐக்கிய நாடுகள் போர் நிறுத்த கண்காணிப்பாளர்கள் செவ்வாய்க்கிழமை செல்ல விரும்பினர் எனினும் பாதுகாப்பு காரணங்களை முன்வைத்து அவர்களை சிறிய இராணுவத்தினர் திருப்பி அனுப்பினார்கள் ஐக்கிய நாடுகள் போர் நிறுத்த கண்காணிப்பாளர்களின் பணிகள் இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ள போதிலும் செவிலியன்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து அறிந்து கொள்வதில் அவர்கள் தொடர்ந்தும் கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர் டூமாவில் சிறிய படையினரின் தாக்குதலில் பலியானோரின் உடல்கள் புதைக்கப்படுவதை மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்கள் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட படம் ஒன்று காண்பித்தது இந்நிலையில் ஜூன் மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி சிரியாவினால் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட துருக்கிய போர் விமானத்தின் இரண்டு விமானிகளின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டிருப்பதாக அறிவிக்கப்படுகிறது கிழக்கு மத்திய திரை கடல் படுகையில் இருந்து இந்த உடல்களை அமெரிக்க ஆழ்கடல் ஆய்வு கப்பல் ஒன்று மீட்டிருப்பதாக துருக்கி தொலைக்காட்சி இன்று அறிவித்திருக்கிறது சிரியாவின் ஜனாதிபதியாக பஷார் அல் அசாத் தொடர்ந்து இருக்கும் வரை இடைக்கால அரசாங்கத்தை அமைப்பது சாத்தியமில்லை என்பதனால் அவருக்கு ஆதரவு வழங்குவதை நிறுத்தும்படி பிரித்தானியாவும் பிரான்சும் ரஷ்யாவிடம் இன்று கோரிக்கை விடுத்திருக்கின்றன சிரியாவின் மூத்த தளபதி ஒருவர் இன்று துருக்கி சென்றடைந்ததை அடுத்து அங்கு அடைக்கலம் அடைந்த சிரியாவின் ஜெனரல் தர இராணுவ தளபதிகளின் எண்ணிக்கை பதினாறாக உயர்வடைந்திருக்கிறது சுமார் இருநூற்றி ஐம்பது சிறிய இராணுவ அதிகாரிகள் துருக்கி மண்ணில் இருந்து செய்யப்படுகின்ற சுதந்திர சிறிய இராணுவத்துக்கு போர் உத்திகள் தொடர்பாக விளக்கம் அளித்து வருகின்றார்கள் ஆனால் சுதந்திர சிறிய இராணுவத்துக்கு ஆயுதங்கள் வழங்குவதை துருக்கி தொடர்ந்து மறுத்து வருகிறது இதனிடையே சிரியாவின் உள் விவகாரங்களில் தலையிடுவதை துருக்கி நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று சிரிய ஜனாதிபதி பஷார் அல் அசாத் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறார் தனது அரசை பதவியில் இருந்து இறக்கும் நோக்கத்துடன் பயங்கரவாதிகளுக்கு ஆயுதங்களை துருக்கி அரசு வழங்குவதாக இன்று அவர் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் இந்நிலையில் சிரியாவின் நிலவரம் குறித்த கருத்துக்களை அறிந்து கொள்ளும் முகமாக ஆய்வாளர் நேரு குணர் நம்பர்களை இப்பொழுது தொடர்பு கொள்கிறோம் வணக்கம் நேரு குணர் நம்பர்களே வணக்கம் நேரு இப்பொழுது நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய அங்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மாற்றங்களை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஒன்று ஐரோப்பிய நாடுகள் சர்வதேச நாடுகள் கூடிய மகாநாடு ஜெனிவாவில் நடைபெற்றது ஆனால் போதிய பயனை அந்த மகாநாடு அளிக்கவில்லை இருந்த போதிலும் இந்த கூட்டரசு ஒன்றை அமைப்பது தொடர்பில் ஒரு 
ஒருமித்த கருத்து ஒற்றுமை நாடுகள் மத்தியில் ஏற்பட்டிருக்கின்றன உங்களை பொறுத்தவரையில் இது இவ்வளவு தூரம் சாத்தியமான விடயமாக நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள் ரஷ்யாவினுடைய எதிர்ப்புக்கு மத்தியில் அதாவது அசாத்தை பதவியிலிருந்து இறக்குவது தொடர்பில் ரஷ்யாவின் எதிர்ப்புக்கு மத்தியில் இந்த விடயம் சாத்தியப்படுமா இல்ல ரெண்டு விடயத்தை நாங்க பல முறை பேசுறோம் இரண்டு விடயங்கள் தொடர்ந்து முக்கியத்துவப்படுகின்றன ஒன்று சிறியாவுக்கு இருக்கக்கூடிய மக்கள் தங்களுடைய நாட்டின் மக்களுடைய நலனை முதன்மை நிறுத்தி நல்ல தீர்மானங்களை எடுப்பது இதில் ஒன்றுதான் தெரிகிறது ஒரு குழு இன்னொரு குழுவை முழுமையாக வெல்லக்கூடிய சூழலுக்கு இன்றும் வரவில்லை அதற்கான அவ்வாறு அது அவ அமைதவாக இருந்தால் அது நீண்ட காலம் இன்னும் எடுக்கும் என்பது தெளிவாக தெரிகிறது ஆகவே இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் இந்த முருகள் என்பது அல்லது இந்த இனமுருகள் என்பது பல்வேறு உயிர்களை தொடர்ந்து சிரியாவில் பலியெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே இந்த விடயத்தில் எவ்வாறு இவர்கள் தங்களுடைய மக்களுடைய நலனை முன்னிலைப்படுத்தி இவர்களால் நகர முடியுமா என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு ஏனென்றால் இவர்கள் தனித்துவமாக தங்களுடைய நாடும் மக்களும் என்று தீர்மானிக்கக்கூடியவர்களாக எதிர்கட்சியா இருப்பவர்கள் கைரோவில் ஒரு மீட்டிங் ஒரு கூட்டத்தை நடத்தி இருக்கிறார்கள் அந்த கூட்டத்திலேயே அவர்களுக்கு அடிபடி அடிபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த எதிராக எதிர்கட்சிகள் இருக்க அதாவது எதிர் கூட்டணியில் இருப்பவர்கள் கூட ஒற்றுமைப்பட்டவர்களாக என்று மாறவில்லை ஆகவே இவர்கள் அதாவது இன்று இருக்கக்கூடிய சிரியாவுடைய குழப்பமான சூழ்நிலையை கடந்து வரக்கூடிய எதிர்காலத்தில் நான் தான் தலைமைத்துவமாக இருக்க வேண்டும் என்று போட்டி பலருக்கும் தொடர்ந்து இருக்கிறது அவை சிரியாவுக்குள்ளேயே தன்னுடைய நாட்டு நிலையம் மக்களுடைய நிலையை முதன்மைப்படுத்தி இயங்கக்கூடியவர் என்று யாரும் இல்லாத ஒருத்தனை <laughs> 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 சிக்கல் என்றால் இவ்வாறு சர்வதேச தளத்திலும் இருக்கக்கூடிய தங்களுடைய நலன் சார்ந்த மோதல்களும் சிரியாவிற்கு தன்னுடைய மக்களை முதன்மைப்படுத்தாத மோதல்களும் தொடர்கின்ற ஒரு காரணத்தினால் தான் சிரியாவுடைய பிரச்சனை என்பது தொடர்ந்து ஒரு உச்சமான மோசமான நிலைக்கு அந்த மக்களை பலியாக்கும் நிலைக்கு தொடர்வதை பார்க்கும் தங்களுடைய நலன் சார்ந்த இந்த அணிகள் இருதரப்புமே இருப்பதாக சர்வதேசம் உட்பட அனைத்து தரப்புமே இருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுது உள்நாட்டில் கவனித்துக் கொண்டால் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டது போல ஒருவர் மீது ஒருவர் வெற்றி கொள்ள முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருப்பதாக நீங்கள் தெரிவித்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் இப்பொழுது தொடர்கின்ற மோதல்களுக்கு மத்தியில் இராணுவ தரப்பில் இருந்து விலகி துருக்கிக்குள் அடைக்கலம் புகுகின்ற இராணுவ தரப்பினுடைய எண்ணிக்கை அதிகரித்து செல்கிறது அதே நேரத்தில் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டது போல இராணுவ அதிகாரிகள் பலர் இந்த ஃப்ரீ சிரியன் ஆமி என்ற போராளி குழுக்களுக்கு உதவிகளை ஆலோசனைகளை வழங்கி வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது மறுபுறத்தில் நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால் சர்வதேச நாடுகள் உட்பட மேகுலக நாடுகள் உட்பட துருக்கி உட்பட பல நாடுகளும் இரகசியமாக இந்த போராளி குழுக்களுக்கு ஃப்ரீ சிரியன் ஆமிக்கு ஆயுதங்களை வழங்கி வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது இந்த நிலை இராணுவ ரீதியில் இந்த சமபல நிலை அல்லது பல பரீட்சையிலே மாற்றங்களை கொண்டு வருமா இதில் இருக்கக்கூடிய உச்சமான சிக்கல் என்று சொன்னால் மேற்கத்திய உலகம் தன்னுடைய இராணுவ பின்புல உதவியை இவர்களுக்கு வழங்கினால் அதில் ஒரு மாற்றம் வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு ஆனால் கடந்த காலங்களில் இது இவ்வாறான உதவியை வழங்கிவிட்டு குறிப்பாக லிபியாவில் கூட இந்த உதவியை மேற்கத்திய உலகம் முழுமையாக வழங்கிவிட்டு இன்று குழம்பி போயிருக்கிறது அதுக்கு காரணம் என்னென்னு சொன்னால் இவர்களை அனுமதிக்கின்ற இந்த மாற்றங்களுடாக முதன்மை பெறுவர்கள் இருவராக அங்கு மாறியிருக்காங்க ஒன்று மேற்கத்திய உலகத்தினால் முழுமையாக தடை செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய முஸ்லீம் பிரதர்ஹுட் இன்று தன்னை ஒரு அதி அதிகார ஒரு மையம் மத்திய கிழக்கில் இந்த மாற்றங்களூடாக மாற்றி வருகிறது இன்னொன்று அல்கைதானுடைய கிளை அமைப்புகள் துணை அமைப்புகள் இவ்வாறான மாற்றத்தை தங்களுக்கு உச்சமான சாதகமாக பயன்படுத்தி முனைகிறார்கள் ஆகவே இந்த மாற்றத்தை அனுமதித்து விட்டு அந்த வட்டகையை தன்னுடைய கைக்கு வைத்து கொள்ள முடியாத மேற்கத்திய உலகம் இப்பொழுது ஒரு பயர் பீதியில் இருப்பது இவ்வாறு மாற்றங்கள் அதனால் தான் இந்த சிரியா விடயத்தில் ஒரு காத்திரமான உதவியை இந்த எதிரணி குழுக்களுக்கு ஆயுத ரீதியாக வழங்குவதற்கு பின்னடித்து நிற்கிறார்கள் என்ன அவருடைய கடந்த கால அனுபவம் இதனால் தான் அந்த மாற்றம் என்பது அதாவது இவர்கள் முழுமையான அந்த காத்திர நாடுகளுக்கும் <laughs> <laughs> அதாவது பெரும் எண்ணிக்கையிலான மக்களை கொண்ட அரபு நாடான எகிப்திலேயே அந்த மாற்றம் இவ்வாறான முஸ்லீம் கோட்டையின் மையப்படுத்தி நகர்ந்து விட்டது இவ்வாறு மேற்கத்திய உலகமும் இவ்வாறான விருப்பங்களை கொண்டாலும் அங்கு வரக்கூடிய உள்ளார்ந்த மாற்றங்கள் நிச்சயமாக அவர்களை தொடர்ந்து குழப்பிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு காரணத்தினால் தான் ஒருவருடைய கைகி அதாவது இவர்கள் எதிர்பார்ப்பவர்களுடைய கையை மேலோங்குவதாக ராணுவ ரீதியாக மேலோங்குவதற்கு அனுமதிக்க முடியாதவர்களாக இவர்களும் ஒரு திருச்சங்கிலையில் இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அவை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் சரி நிலவரம் எவ்வாறு மாற்றம் காணுகிறது என்று நீங்கள் பல 
தலைமுறை கூறியது போல அங்கே தொடர்ச்சியான மக்கள் பலிகொள்ளப்படுகின்ற நிகழ்வையை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடிய ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை தான் தொடர்கிறது பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் நன்றி உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு மீண்டும் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் வணக்கம் நேர்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது பார்வை இருவரை சிறிய நிலவரம் தொடர்பான கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டவர் ஆய்வாளர் நேரு குணாட்டம் அவர்கள் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பின்னர் பார்வை தொடரும் நேர்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது பார்வை பார்வையில் அடுத்ததாக ஐரோப்பிய பொருளாதார நெருக்கடி நிலை குறித்து கவனிக்கலாம் இந்த கோடை காலத்தில் ஐரோப்பாவின் பல தலைநகரங்களில் பொருளாதார நெருக்கடியினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் போராட்டங்கள் தீவிரமாக முன்னெடுக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் அந்த நிலையை தவிர்ப்பதற்கான சூழல் தற்பொழுது காணப்படுவதாக அவதானிகள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அண்மையில் இடம்பெற்ற ஐரோப்பிய தலைவர்களுடைய மகாநாட்டில் ஐரோப்பிய கடன் நெருக்கடியை தீர்க்கும் முகமாக நிதி வணங்கும் திட்டத்துக்கு ஜெர்மனி ஒப்புக்கொண்டமை ஐரோப்பிய தலைவர்களுக்கு சற்று ஆறுதலை கொடுத்திருக்கிறது மேலும் கிரேக்கத்தில் சிக்கன திட்டத்தை ஆதரிக்கும் அரசு பதவியேற்றமை தனது நிதி நெருக்கடியை தீர்க்கும் முகமாக ஸ்பெயின் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திடம் கடன் வாங்குவதற்கு விண்ணப்பித்தமை போன்றன நிதியியல் ரீதியில் சற்று ஆறுதலான விடயங்களாக பார்க்கப்படுகின்றன மேலும் நிதி நெருக்கடியில் சிக்குண்ட ஸ்பெயின் நாடு அண்மையில் யூரோ குண்ணம் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரண்டு கால்பந்து கோப்பையை வண்டமை அந்த நாட்டு மக்களுக்கு உற்சாகத்தை வழங்கியிருக்கிறது நிதி நெருக்கடி தொடர்பான மக்களின் கவனமும் தற்காலிகமாக தமக்கு கிடைத்த வெற்றியின் பக்கம் திசை திரும்பியிருக்கிறது கடந்த பல நாட்களாக பெரும் வீழ்ச்சியை சந்தித்த சர்வதேச பங்கு சந்தைகளும் கடந்த இரண்டு தினங்களாக ஏற்றம் கண்டிருக்கின்றன ஆனால் இந்த நிலைமை தற்காலிகமானதா அல்லது இல்லையா என்பதை பொறுத்திருந்தே பார்க்க வேண்டும் இந்த நிலையில் ஐரோப்பிய பொருளாதார நெருக்கடி நிலை குறித்த விவரங்களை தொடர்ந்து கவனிக்கலாம் யூரோவலிய நாடுகளில் இந்த கோடை காலத்தில் மிகவும் மோசமான சமூக ரீதியிலான அமைதியின்மை ஏற்படும் என எதிர்ப்பு கூறப்பட்டுள்ளது ஆனால் ஸ்பெயின் யூரோ இரண்டாயிரத்து பன்னிரண்டு கோப்பையை கைப்பற்றி இருப்பதும் ஐரோப்பிய மீட்பு நிதி தொடர்பாக உதவுவதற்கு ஜெர்மனி இணங்கியதும் நிலைமை மோசமடையாது தற்காலிகமாவது தடுத்து நிறுத்த உதவலாம் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இத்தாலியும் ஸ்பெயினும் நிதி நிலைமையில் மிகவும் மோசமான நிலைக்கு செல்வதை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது ஸ்பெயின் நாடு நாட்டில் காணப்பட்ட அவல சூழ்நிலையிலும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற யூரோ இரண்டாயிரத்து பன்னிரண்டு கோப்பைக்கான போட்டியில் வென்றிருப்பது நாட்டு மக்கள் மத்தியில் தேசம் பற்றிய பெருமிதத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது அரசுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் நடைபெறுவதற்கு பதிலாக நீண்ட நாட்களுக்கு பின்னர் தலைநகர் மேட்ரிட் வீதிகளில் இறங்கி தங்கு நாட்டு அணி வெற்றி பெற்றமைக்காக மக்கள் மிகுந்த உற்சாகமாக கொண்டாட்டங்களில் கலந்து கொண்டார்கள் யூரோ வெளிய நாடுகளில் காணப்பட்ட நெருக்கடி நிலை சற்று தனிந்திருப்பதாக அவதானிகள் தெரிவித்தனர் ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி இடம்பெற்ற ஐரோப்பிய ஒன்றிய சந்திப்பின் போது இத்தாலிய பிரதமர் மரியோ மொன்டியுடன் ஒத்திசைந்து அறுநூற்று ஐம்பது பில்லியன் யூரோ மீட்பு நிதிக்கு வங்கிகளில் கடன் முறைகளை ஐரோப்பிய ஒன்றியம் வாங்குவதற்கு ஜெர்மன் சான்சலர் ஆங்கிலா மெர்க்கல் சந்தித்தமை ஐரோப்பிய நாடுகள் பலவற்றின் தலைவர்களை நிம்மதி பெருமூச்சு விடச் செய்தது இதேவேளை பொருளாதார வளர்ச்சியின் மூலமே நிதி நெருக்கடியை சமாளிக்க முடியும் எனவும் செலவின குறைப்பு திட்டங்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற ஓலாண்ட் கடுமையான செலவின குறைப்பின் மூலம் பன்னிரண்டு பில்லியன் யூரோ நிதியை திரட்ட வேண்டிய நிலையில் இருக்கின்றார் முதலில் கிரீஸ் அயர்லாந்து போர்ச்சுக்கல் ஆகிய நாடுகளும் பின்னர் ஸ்பெயின் இத்தாலி ஆகியவையும் எதிர்கொண்ட நிதி நெருக்கடியை பிரான்சும் சந்திப்பதை தவிர்ப்பதற்காக செலவினத்தினை குறைப்பினை மேற்கொள்ள வேண்டிய நிலையை பிரான்சுக்கு ஏற்படுத்தியுள்ளது யூரோ நெருக்கடியை அடுத்து யூரோ விலை நாடுகள் தங்களுக்குள் நெருக்கமான உறவினை ஏற்படுத்தக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது இந்நிலையில் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் பிரிட்டன் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டுமா என்பது தொடர்பாக நாட்டில் சர்வஜன வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற அழுத்தம் அதிகரித்துச் செல்கின்றது இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தல்கள் முடிவடைந்த பின்னர் சர்வஜன வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படும் என்ற வாக்குறுதியை அளிக்கும்படி ஆளும் கட்சியைச் சேர்ந்த நூறுக்கும் மேற்பட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பிரதமர் டேவிட் கெமரோனிடம் கடிதம் மூலம் கேட்டிருக்கின்றார்கள் கடந்த வாரம் இடம்பெற்ற ஐரோப்பிய ஒன்றிய உச்சி மாநாடு தொடர்பாக திங்கட்கிழமை நாடாளுமன்றத்தில் உரையாற்றிய பிரதமர் கேமரோன் யூரோ வெளிய நாடுகள் அரசியல் ரீதியில் ஒன்றிணையும் பட்சத்தில் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் பிரிட்டன் தொடர்ந்து இருப்பது நாட்டுக்கு உதவப்போவதில்லை என குறிப்பிட்டார் இந்நிலையில் உலகிலேயே ஆறாவது பெரியதும் பிரிட்டனின் மிகப்பெரிய வங்கிகளில் ஒன்றுமான பாக்லெக்ஸ் வங்கி மீது கடுமையான விமர்சனங்கள் எழுந்திருக்கின்றன வங்கிகள் கடன் கொடுக்கும் போது பெறுகின்ற வட்டி வீதத்தை முறை தவறி நிர்ணயிக்க முயன்றதாக பாக்லெக்ஸ் வங்கி ஒப்புக்கொண்டதை அடுத்து அது சிக்கலில் அகப்பட்டுக் கொண்டது தண்டமும் கூட அதன் மீது விதிக்கப்பட்டது வங்கியின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியை பாப் டைமண்ட் மீது கடுமையான விமர்சனங்கள் எழுந்தன அதனையடுத்து அவர் பதவியில் இருந்து விலகினார் அவருடைய பதவி விலகில் உடனடியாக நடைமுறைக்கு வந்தது முறைகேடு தொடர்பாக கூடுதலான வங்கிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற அரசியல் அழுத்தம் அதிகரித்து வருகின்ற ஒரு
On the unfolding banking scandal here in the UK, we need to take action right across the board, introducing the toughest and most transparent rules on pay and bonuses of any major financial centre in the world, increasing the tanks that taxes banks must pay, ensuring tough civil and criminal penalties for those who break the law. The Serious Fraud Office are looking at whether there are any criminal prosecutions that can be brought and that they are using the full force of the law in dealing with this. On the second, I want us to establish a full parliamentary committee of inquiry involving both houses, chaired by the chairman of the Commons Treasury Select Committee. This committee will be able to take evidence under oath it will have full access to papers, officials and ministers. Barclays Midu, that for the Prairie Kapadam Adatham, and the Vangi, say the Pertibudmene, Padavi Vilahi Diamond, Arkundil Terevitar. Barclays Vangi in Nurbaha Kuru Telavarana, Marcus Akias, Tingle and Ruth and the Padavi Vilahi Arvitrandalam, Diamond Edathil, Pudi, Talami Nurbaki, Nimikumberi, Nurbaka Purpil, Tatkalimaka Nidikabular. In the legal second and other body came molem, Panathi is a member of the Kapalaka, Sylvan the Kilmiri, Kuru the Vari, Makur Vinal, Nidhi Nedakari, Kurek Mudim, and France are a Sutheri with the Kurdi. Earl the some errand billion euro way, eat of the Kaka, Sylvan the Kilmetum, Kulle Labam Madikum, Kutu Thabanan Kilmiri, Kuru the Vari Vikapo Vaka, France in Pudia, Social Saras in the Arbitrakurdi. Porla the Valachil, Apata, Toyu Karamaki in the Ande Kritika Brickin, the Vermonathal, Apatunde, Nidi Kurebe, Saris Seva the Ki, Vari Adikaripene, Makol with the Avasimatum, France Saras, Terevitrekade, Sadar Namakil, Padi Kapadwakil, and Badanal, second and other particularly Makol Lapo the Lene, May Mother, Janarbri Tedril, Francois Ulon Trivit Vetipitar. In the Lil, second and other particularly European article Pele, Makol and Pudu, Kutu Tabangal, Matum Selvan the Kilmede, Kuru the Vari Viripa the Mulem, Panathi Theatre, Francois Ulon, Mudivis the Kara. Nidi Patakuri, Nadi Edrukulum Pudu, Selvan the Kil, Abraka, the Pangalipini, Makulabundi, the Avasi Amenum, Avatri with the Krar. In the legal Irupia, Pola, Nerikari, Nile Kurta Kartakari, Arandukulum Maka, Ivar Kumar Kumar Kulsing Berkeley, Turbukulum, Madakam Kumar Kumar Kulsing Berkeley. Madakam Kumar? Madakam. Kumar, Epur, the Irupian article, Epur to Kakudi in the Nidhi Nerkari Turbaka, Epur to Kakudi, Martangale, the Unaka particle in Angapa Kudi Dakarikadi, and we'll Edam Petra Mahanat in Pudu, Nidhi Valangam sailed to the Germany, Angela Merkel, Adar Vitrivitamidale, Muki, Tripumuniakam Paka, but the Rinda Pudam Kuda, in the Sadagaman as soon lay in Badu, Nerdi Kima, Aladi, Idur Takari Kamana and Badal, Kudapam, and Elevagurunga Portoril, that put the eleventh thing in the bar park. In the port of the Kalima and Nakin, the Nidivan, the Uri Telpan, or stimulus packaging, Urala home and the Kerala. In the Eurozone, the problem they correct the Palamuni, Palamiraman, and other declared Eurozone is in there. Donamaha, fiscal union, other banking union, very Mia Mukamar, Adin is Telavandi, deficit correct துண்டுபடும் <laughs> <laughs> Euro Union and Nadal, budget to Uruk Chain Bordu, other veto other than the under wherever I could illa with Tala, veto one Radia, Ariaman, Treasury, here come on solo. And he pulled one on the party under step up for the Kerala in implementation Chayaville. And the way it were long for the way it was either Nadavi Kelam or short run or Chinachin and Nadavi Kilan. No, I even wonder. Pretty poor, 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 Germany record. The Anal second and another particularly April the Muria the under France there with the Vendrek, Kulipaka, the Pathavi Trikunda, France, or Lunodia, Nilapada, the Baka Vikur, the Indian Lilthan, Rudia in the Arab Pundi, then Bolia Hirikur, the Silvan the Hill, Miri, Vari, Adikamaka, Arab with them, the Kurta, the Kurta Tabangal Miri Kuda. In the safe part, Vudavuram in the Nili and the Nidhi Nerikan Li, Sadamaka, 
கொண்டு வருவதற்கு உதவியாக இருக்கும் என்று நீங்கள் கருதுகின்றீர்கள் இது வந்து நிச்சயமா வந்து உதவியா இருக்கும் என்று கருதுகிறாங்க இரண்டாயிரம் உதாரணத்தை இத்தாலி எடுத்துக்கிறாங்க இத்தாலியில வந்து பிரைவேட் செக்டர்ஸ் மிகவும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அதே நேரத்தில் பல எக்கச்சக்கமான செல்வந்தர்கள் இருக்கின்றார்கள் பலர் தங்களுடைய பணத்தை வந்து வெளிநாடுகளில் வைத்திருக்கின்றார்கள் இன்னொரு உதாரணமா இத்தாலியில வந்து ஒரு விதமான ஒப்பீனியன் இருக்கின்ற அதாவது ஒன் டைம் வெல்த் டாக்ஸ் உதாரணமா ஃபைவ் பர்சன்ட் அதாவது ஒரு வருஷம் உங்களுடைய இருக்கிற நெட் வேர்த் இன்பருக்கு ஐந்து விதமான டாக்ஸ் அதை இம்போஸ் பண்ணாலே இத்தாலி இந்த அந்த கடன் பிரச்சனையை ஓரளவுக்கு குறையக்கூடிய சந்தோஷம் இருக்கணும் அதாவது ஒன் டைம் வெல்த் டாக்ஸ் அதே மாதிரி இல்லாமல் பல நாடுகளுக்கு செய்யக்கூடிய இருக்கும் ஆனால் அதை செய்கிற அளவுக்கு இவ்வளோ தூரம் பொலிக்கல் பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஷிப் இருக்கிற அளவு தான் பிரச்சனையாக இருக்குது என்றால் அவர்கள் வந்து இந்த செல்வந்தர்களோடையும் இந்த செல்வந்தரான பெரிய காப்பரேஷன்ஸோடையும் மிகவும் தொடர்புடியா இருக்கின்றார்கள் ஆனால் இந்த வெல்த் டாக்ஸ் வந்து அங்கு வந்து ஒரு பலமான ஒரு அடித்தளத்தை உருவாக்கி இருக்கின்றது பலர் வந்து இதை செய்யணும் என்று சொல்கிறார்கள் ஈவன் பல யூனிவர்சிட்டிஸ் உள்ள ப்ரொஃபஸர்ஸ் எக்கனாமிக் அனாலிசிஸ் எல்லாரும் சொல்கிறார்கள் என்றால் இந்த வெல்த் டாக்ஸ் ஒன் டைம் வெல்த் டாக்ஸ் தொடர்ந்து இல்லை ஒரு வருஷம் அதாவது கூட வெல்த் இந்த ஃபைவ் பர்சன்டோ டென் பர்சன்ட் ஒரு டாக்ஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணணும் அது வந்து பல நாடுகள் இந்த கடன் பிரச்சனை குறைக்கிற உதவியா இருக்கும் அதை பொறுத்திருந்தா பார்க்கணும் இவ்வளவுக்கு இந்த முக்கியமான சதர்ன் யூரோப்பியன் கண்ட்ரி இப்படியான ஒரு டாக்ஸை இம்போஸ் பண்ணும் என்று பொறுத்திருந்தா பார்க்கணும் அவை அவை இப்பொழுது பிரான்ஸ்வா ஒலோண்டினுடைய திட்டம் சரியான திட்டம் என்று நீங்கள் கருதுகின்றீர்கள் அப்படியா நிச்சயமா சரியான திட்டம் என்ன நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிரான்ஸ்ல வந்து வெரி ஸ்ட்ராங் பெரிய பெரிய காபரேஷன்ஸ் இருக்கின்றார்கள் பெரிய செல்வந்தர் இருக்கின்றார்கள் ரெண்டு இந்த டாக்ஸ் வந்து கட்டம் பிரான்ஸுக்கு உதவி செய்யும் நீங்க பாத்தீங்க ஆனால் ஆனால் இந்த விடயத்தில் மறுபுறத்தில் பார்த்தால் இவ்வாறு அதிக வரியை அறவிடுகின்ற பொழுது அவர்கள் முதலீடு செய்வதில் குறைப்புகளை ஏற்படுத்தலாம் அல்லது தங்களுடைய நிறுவனங்களில் பணியாளர்களுடைய எண்ணிக்கையை குறைக்கலாம் பணியாளர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய ஊதியத்தில் அதிகரிப்பை ஏற்படுத்துவது அல்லது கொடுப்புணர்வுகளை கொடுப்பதோ குறைக்கப்படலாம் என்ற விமர்சனங்கள் கூட பொதுவாகவே பொருளாதார துறையிலே முன்வைக்கப்படும் அவ்வாறு நிலைப்பாட்டை நீங்கள் இவ்வாறு பாக்கிறீங்கன்னாலும் ஏற்படவில்லை <laughs> 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 சரியான முறையை தான் செய்வார்கள் இந்த டாக்ஸ் வந்து அவர்களுக்கு பெரிய அளவு பாதிக்க போகுது இல்லை ஆனால் என்ன பொறுத்தவரை இந்த வெல்த் டாக்ஸ் இந்த இப்படியான டாக்ஸ் வந்து கட்ட தற்போது நிலையில் தேவைப்படுகின்றது அது நிச்சயமாக இம்போஸ் பண்ணத்தான் வேணும் மிக சுருக்கமாக பார்த்துக் கொள்ளலாம் இப்பொழுது பிரித்தானியா அவருடைய நிலைப்பாடு ஐரோப்பிய வட்டையில் தனித்து நிற்கின்ற ஒரு நாடாக தான் பிரித்தானியா அவருடைய செயற்பாடுகளை அவதரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இப்பொழுது அந்த நாட்டில் நிதி கையாள்கையில் குறிப்பாக இந்த வங்கி துறையிலே ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய சர்ச்சையை நாங்கள் முன்னர் கவனித்திருக்கிறோம் உங்களை பொறுத்தவரையில் பிரித்தான் பிரித்தானியாவினுடைய நிதியை நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்குறீர்கள் நீங்க பாத்தீங்க பிரித்தானியா மக்கள் அதாவது பிரிட்டிஷ் மக்களை பாத்தீங்கன்னா அவருடைய நடவடிக்கை சரியா தான் இருக்கின்றது அதாவது அதுதான் யூரோப்பியன் யூனியன்ல தொடர்ந்து இருக்கிறது எந்த விதமான பெரிய யோசனையும் இல்லை முதலாவது காரணம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷம் வந்து அவர்கள் முதலாளமா நீங்க பிரிட்டிஷ் வந்து அங்க வந்து மோட்டரி யூனியன்ல இல்லை அவர் செப்பரேட் கரன்சி வச்சுக்கிறார் ஒவ்வொரு வருடம் கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் டு எயிட்டி பில்லியன் பவுண்ட்ஸ் வந்து அங்கே கொடுக்குறார்கள் ஆனால் அதுக்கு அதுக்குரிய அக்கௌண்டபிலிட்டி ஒன்றும் இல்லை யூரோப்பியன் யூனியன் ரெண்டாவது பேருங்கள் மொனிட்ரி பாலிசியில் அவருக்கு ஒரு தொடர்பு இல்லை அது இன்னொன்று சொல்கிறார் என்றால் யூரோப்பியன் யூனியன் என்று பேங்கிங் யூனியனுக்கு கொண்டு வரார் பேங்கிங் யூனியன் சொல்லும்போது எல்லா பேங்க்ஸையும் ஒரு கண்ட்ரோலுக்கு இழக்க கொண்டு வந்து அது கண்ட்ரோலிங் மெக்கானிசத்துக்கு கொண்டு வரார் ஆனால் அதுக்கு வந்து பிரிட்டிஷ் எந்த விதத்திலும் ஓ பண்ண போகல என்றால் பிரிட்டிஷ் பேங்கிங் செக்டர் வந்து வெரி ஸ்ட்ராங் அது மட்டும் இல்லை உலகத்தில் இருக்க மூன்று நாடுகள் தான் எல்லா நாட்டு ஆக்களும் வந்து காசை போட்டு கொண்டு வந்து யூஎஸ் மெட்டர் சேர்வது <laughs> ஒரு 
மக்களவை சந்தர்ப்பம் இருந்தால் அது அதாவது லேபர் பார்ட்டி இருந்தாலும் சரி கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி இருந்தாலும் எது இருந்தாலும் சரி அநேகமா இது வந்து ஒரு ஒரு ரெஃபரண்டுக்கு போடக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கு ஏனென்றால் இது வந்து பிரிட்டிஷ் இந்த எக்கனாமிக்கும் பொருளாதாரத்துக்கும் பொருளாதாரத்துக்கும் அங்குடைய பெரிய அளவு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது சோசியல் புரோக்கலத்தை உருவாக்குகின்றது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் உருவாக்குகிறது இப்படியான பல பிரச்சனைகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறேன் இந்த அப்படியே கட்டாய மேலும் ஒரு ரெஃபரண்டு போடிய சந்தர்ப்பம் டூ தௌசண்ட் பிப்டீன்ல இருக்கின்றது அநேகமா இன்னும் ஒரு கடைசியாக அதர்கள் தாங்கள் எப்பவும் பிரிட்டிஷ்கார சொல்கிறாங்க நாங்கள் இங்கிலீஷ் மேன் அதர்கள் யூரோப்பியன்ஸ் அந்த கேட்டகரி டிவிஷன் வந்து எடுக்க அவரோட மேலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது நன்றி குமார் உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு நாங்கள் மீண்டும் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் பேசிக் கொள்ளவிருக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் ஐரோப்பிய நிதி நெருக்கடி நிலவரம் தொடர்பான தன்னுடைய கருத்துக்களை பரிமாறிக் கொண்டவர் ஆய்வாளர் குமார் குமார் குலசிங் அவர்கள் நேர்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது பார்வை ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பின்னர் பார்வை தொடரும் நேர்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது பார்வை பார்வையில் அடுத்ததாக கனடாவை உலுக்கிய கொலையாளி லூகா மெக்னோட்டா குறித்த வழக்கு விசாரணை குறித்து கவனிக்கலாம் கொங்கோடியா பல்கலைக்கழக கணனித்துறை மாணவரான ஜுன் லின் கொலை செய்யப்பட்டு உடல் துண்டாடப்பட்ட சம்பவம் கனடாவில் மாத்திரமல்ல சர்வதேச ரீதியிலும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது லின்னை கொலை செய்து உடலை துண்டாடிய கொலையாளி லூகா ரொக்கோ மெக்னோட்டா கனேடிய சட்டத்தின் பிடியில் இருந்து தப்பி ஜெர்மனி சென்றிருந்த போதிலும் அவர் மீண்டும் கனடா கொண்டு வரப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார் இந்த விசாரணை முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள மக்கள் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள் இந்த நிலையில் சீன மாணவர் லின்னின் கொலை குறித்தும் லூகா மக்னோடாவின் நிலை குறித்தும் தொடர்ந்து கவனிக்கலாம் What was found will be sent to a lab where analysis will be made and at that point when we get results we'll be able to confirm if uh, what was found is uh, human remains and if so is it related to the manyora case canada thinathendru montrealukku therke ulla anglican poongavil kandupidikkapatta manitha echangal kongodiya palgalikalagathin kanini thurai maanavarai kolai seidu udalai thundadiya kolayali luka rocco mcnotavin valakudan thorupattadaga irukuma endradai aayvu kuda parasodhanai mudivu seiyavulladu it's possible that they be belong uh, to the to mr uh, lin but that remains to be seen presently that's not where we're at right now we're at to determine if it's human remains or not udal pahangal police aayvu koodathirkku anipi vekkapattirupadagavum oru vaarathukkul parisodhanai mudivugal veliyagum enavum montreal police uthiyuthar daniel exactly came from i can tell you right now கண்டுபிடிக்கப்பட்டவை மனித எச்சங்கள் தான் என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டதும் 33 வயதான சீன கணினித்துறை மாணவரான ஜூன் லின்னை கொன்று உடலை துண்டாடிய மோன்றியல் கொலையாளி லூகா ரொக்கோ மேக்னோட்டாவுடன் தொடர்புடைய சமூகமாக இது இருக்குமா என்பது குறித்து ஆராயப்படும் தமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற தகவலை தொடர்ந்து ஆங்கிரிக்கன் பூங்காவில் உள்ள சிறிய ஏரி கருகில் மனித தலை போன்று தோற்றமளித்த பொருளை தாங்கள் கண்டெடுத்ததாக போலீஸ் தகவல் ஒன்று கூறியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது லின்னின் தலையாக இருக்கும் பட்சத்தில் துண்டாடப்பட்ட அவரது உடல் பாகங்கள் அனைத்தையும் பெற்றதாகிவிடும் ஆங்கிரிக்கனின் பூங்காவில் இருந்து சில கிலோமீட்டர் தொலைவில் மெக்னோட்டா வசித்த மொன்றியல் தொடர்மாடிமனைக்கு பின்புறத்தில் சூட்கேஸ் ஒன்றில் திணிக்கப்பட்டு மே மாத இறுதியில் லின்னின் முண்டம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது லின்னின் கைகளும் கார்களும் ஒட்டோவில் உள்ள அரசியல் அலுவலகங்கள் மற்றும் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் உள்ள இரண்டு பாடசாலைகளுக்கு தபால் மூலம் அனுப்பப்பட்டிருந்தன தலை மாத்திரம் கிடைக்காமல் இருந்தது லின்னின் குடும்பத்தினருடன் தாங்கள் தொடர்பு கொண்டிருப்பதாகவும் உடல் பாகங்கள் அனைத்தையும் கண்டுபிடிப்பதற்கு தீவிரமாக உழைத்து வருவதாகவும் அவர்களிடம் தெரிவித்ததாக போலீசார் கூறினர் லின்னின் பெற்றோர் கடந்த திங்கட்கிழமை கொன்கோடியா பல்கலைக்கழகத்தில் இடம்பெற்ற பிரத்யேக நினைவஞ்சல் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார்கள் சுமார் நூறு பேர் வரை கலந்து கொண்ட அந்த நிகழ்ச்சியில் இரங்கலூரை ஆற்றிய லின்னின் தாயார் கடந்த முப்பது நாட்கள் மிகவும் துயர் நிறைந்தவையாக இருந்தன என குறிப்பிட்டார் லின்னினை கொலை செய்து உடலை துண்டாடிய குற்றச்சாட்டு மேக்னோட்டா மீது சுமத்தப்பட்டுள்ளது அதிர்ச்சி அளிக்கும் மிகவும் கொடூரமான இந்த கொலை செயல் சர்வதேச ஊடகங்களில் பேசப்பட்டது சர்வதேச ஊடகங்களில் கனேடிய சைகோ என வர்ணிக்கப்பட்ட மேக்னோட்டா கொலை செய்ததன் பின்னர் கனடாவிலிருந்து தப்பிச் சென்றார் உலகளாவிய ரீதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தேடுதலை அடுத்து ஜெர்மன் தலைநகர் பேர்லினில் வைத்து அவர் கைது செய்யப்பட்டார் உள்ளூர் இன்டர்நெட் கேஃபே ஒன்றில் தன்னை பற்றிய செய்திகளை இணையதளத்தில் பார்வையிட்டபடி படங்களையும் வீடியோக்களையும் கணினியில் ஏற்றுக்கொண்டிருந்த சமயம் ஜெர்மன் போலீசார் மேக்னோட்டாவை கைது செய்தனர் இருபத்தி ஒன்பது வயதான ஆபாச பட நடிகரான மேக்னோட்டா மோன்றியலுக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டார் தான் ஒரு சுற்றவாளி என நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்திருக்கும் அவர் ஜூரி சபை முன்னரான விசாரணைக்காக காத்திருக்கின்றார் இந்த நிலையில் வார இறுதியில் மொன்றியல் பூங்கா ஒன்றில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மனித எச்சம் கொலை செய்யப்பட்டு உடல் துண்டாடப்பட்ட சீன மாணவர் லெனின் தலை என போலீசார் இன்று உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை கண்டெடுக்கப்பட்ட தலை போலீஸ் ஆய்வுக்கூடத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் ஆய்வு முடிவுகள் கிடைக்க ஒரு வாரம் ஆகலாம் எனவும் போலீசார் முன்னர் தெரிவித்தனர் எனினும் மேற்கொள்ளப்பட்ட மரபணு பரிசோதனைகள் த
ஏனைய உடல் பாகங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட போதிலும் தலை கிடைக்காமையினால் போலீசார் தீவிரமாக தேடுதல் பணிகளை மேற்கொண்டனர் சீனாவில் இருந்து மோன்றியல் வந்த லின்னின் பெற்றோரிடம் மகனின் உடலை ஒப்படைப்பதற்கு தலையை கண்டுபிடிக்க முடியாத நிலை காணப்பட்டது இந்த நிலையில் தலை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளமை இந்த வழக்கின் மிக முக்கிய ஆதாரமாக பார்க்கப்படுகிறது வழக்கு விசாரணைகளை துரிதப்படுத்துவதற்கு இது உதவும் என்றும் கருதப்படுகிறது நேர்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது பார்வை பார்வையில் அடுத்ததாக மெக்சிகோ ஜனாதிபதி தேர்தல் முடிவுகளை அறிவிப்பதில் இணைந்திருக்கின்ற சிக்கல் குறித்து கவனிக்கலாம் மெக்சிகோவில் வார இறுதியில் இடம்பெற்ற ஜனாதிபதி தேர்தலில் தொன்னூற்றி ஒன்பது சதவீதமான வாக்குகள் எண்ணப்பட்ட நிலையில் பன்னிரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னர் நாட்டை எழுபத்தி ஒரு ஆண்டுகளாக ஆட்சி செய்த கட்சியின் வேட்பாளரான என்ரிக் பேனா நியட்ரோ வெற்றி பெற்றிருப்பதாக ஆரம்ப கட்ட தகவல்கள் தெரிவித்தன இந்த நிலையில் இரண்டாம் இடத்துக்கு வந்த இடதுசாரி வேட்பாளர் ஆண்ட்ரேஸ் மானுவல் ரோபேஸ் ஒப்ரடோர் தேர்தல் முடிவுகளை ஏற்க மறுப்பு தெரிவித்தார் அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் அனைத்தையும் மீளவும் எண்ணும்படி அவர் கோரு கோரப்போவதாகவும் தெரிவித்தார் இதன் காரணமாக இந்த விடயம் தொடர்பில் சர்ச்சை உருவானது இந்த நிலையில் மெக்சிகோவில் இடம்பெற்ற ஜனாதிபதி தேர்தல் முடிவுகளை அறிவிப்பதில் எழுந்திருக்கின்ற சிக்கல் நிலை குறித்து தொடர்ந்து கவனிக்கலாம் மெக்சிகோவில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இடம்பெற்ற ஜனாதிபதி தேர்தல் முடிவுகள் இன்று உத்தியோகபூர்வமாக வெளிவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இந்நிலையில் ஜனாதிபதி தேர்தலில் அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் அனைத்தையும் மீளவும் எண்ணும்படி கூறப்போவதாக இரண்டாம் நிலையில் தெரிவு செய்யப்பட்ட இடதுசாரி வேட்பாளர் ஆண்ட்ரஸ் மானுவல் லோபேஸ் ஒப்ரடோர் கூறியிருக்கின்றார் நாட்டின் நலனுக்கும் ஜனநாயகத்திற்கும் வாக்குகள் அனைத்தும் எண்ணப்பட வேண்டியது அவசியம் என செவ்வாய்க்கிழமை இடதுசாரி பி ஆர் டி கட்சி வேட்பாளரான அவர் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார் பிரதம போட்டியாளரான என்ரிக் பெனா நியோட்டா வெற்றி பெற்றிருப்பதாக தெரிவித்த ஆரம்ப கட்ட தேர்தல் முடிவுகளை ஏற்றுக்கொள்ள லோபேஸ் ஒப்ரடோர் மறுத்தார் பெனா நியோட்டோ தேர்தல் விதிகளை மீறினார் என அவர் குற்றம் சாட்டினார் முன்னதாக செவ்வாய்க்கிழமை காலை கருத்து வெளியிட்ட லோபேஸ் ஒப்ரடோர் இடம்பெற்ற தேர்தல் நீதியாகவும் நேர்மையாகவும் நடத்தப்படவில்லை ஏராளமான முறைகேடுகள் இடம்பெற்றன என குறிப்பிட்டார் தொன்னூற்று ஒன்பது சதவீதமான வாக்குச்சீட்டுகள் எண்ணப்பட்ட நிலையில் லோபேஸ் ஒப்ரடோரிலும் பார்க்க ஆறு சதவீதமான கூடுதல் வாக்குகளை நியோட்டா பெற்றிருந்தார் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு இடம்பெற்ற ஜனாதிபதி தேர்தலின் போது மிக குறுகிய வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் பிலிப்பே கல்ரோனிடம் லோபேஸ் ஒப்ரடோர் தோல்வியடைந்தார் எனினும் தேர்தல் முடிவினை ஆட்சேபித்து வீதிகளில் இறங்கி பல மாதங்களாக அவர் போராட்டம் நடத்தினார் பெனோனியட்டாவின் பி ஆர் ஐ கட்சி ஒதுக்கப்பட்டதிலும் பார்க்க கூடுதல் பணத்தை செலவிட்டதாக இந்த தடவை அவர் கூட்டம் சுமத்தியிருக்கின்றார் வாக்களிப்பு முடிவடைந்ததும் தானே வெற்றி பெற்றிருப்பதாக ஆதரவாளர்கள் மத்தியில் அறிவித்த பெனோனியட்டோ பி ஆர் ஐ கட்சிக்கு மக்கள் இரண்டாவது வாய்ப்பை வழங்கியிருப்பதாக தெரிவித்ததுடன் தமது நிர்வாகம் நாட்டில் புதிதொரு ஆட்சி முறையை ஏற்படுத்தும் என உறுதியளித்தார் திட்டமிடப்பட்ட குற்றச் செயல்கள் தொடர்பாக எந்தவொரு ஒப்பந்தமோ அல்லது சமாதானமோ ஏற்படுத்தப்பட மாட்டாது என்றும் நியட்ரோ குறிப்பிட்டார் ஜனாதிபதி தேர்தலில் மெக்சிகோவின் பொருளாதாரம் மற்றும் போதைப் பொருள் கடத்தல் போன்ற விடயங்கள் முக்கியத்துவம் பெற்றிருக்கின்றன ஆளும் கட்சியாக எழுபத்தோரு ஆண்டுகள் பதவியில் இருந்த பி ஆர் ஐ கட்சி பன்னிரண்டு வருடங்கள் எதிர்க்கட்சியாக இருந்ததன் பின்னர் பதவிக்கு வந்திருக்கின்றது தற்போதைய ஜனாதிபதியிடம் இருந்து பதவியை ஏற்கவுள்ள பெனோ நியட்ரோ முன்னாள் ஜனாதிபதியினால் விட்டுச் செல்லப்படும் பல பிரச்சினைகளையும் எதிர்கொள்ள இருக்கின்றார் பிலிப் கல்ரோன் இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு ஜனாதிபதி பதவியேற்றதும் சட்டவிரோத போதைப் பொருள் வர்த்தகத்திற்கு எதிராக ராணுவத்தை ஏவிவிட்டார் போதைப் பொருள் கடத்தும் கும்பல்களுக்கும் ராணுவத்திற்கும் பல்வேறு பாதுகாப்பு தரப்பினருக்கும் இடையிலான போராக அது மாறியது ஐம்பதாயிரத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் கொல்லப்பட்டனர் அமெரிக்காவில் போதைப் பொருளுக்கு பெரும் கிராக்கி இருப்பதால் பணம் குளிக்கும் போதைப் பொருள் வர்த்தகம் தொடர்பாக கடத்தல் குழுக்களுக்கு இடையிலும் மோதல்கள் இடம்பெறுவது சர்வசாதாரணமாகியுள்ளது நாட்டில் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுவோரின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துள்ளது போதைப் பொருள் வர்த்தகம் மற்றும் அது தொடர்பான மோதல்கள் சர்வதேசத்தின் கவனத்தை ஈர்த்திருக்கின்ற போதிலும் குற்றச் செயல்கள் அதிகரித்துச் செல்வது அத்தகைய கவன ஈர்ப்பினை இன்னமும் பெறவில்லை இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு இடம்பெற்ற படுகொலைகளில் எண்பது சதவீதமானவற்றில் குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்படவும் இல்லை இதனால் பாரிய குற்றங்களை இழைத்துவிட்டு தண்டனை பெறாது தப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்ற நிலையே மெக்சிகோவில் காணப்படுகின்றது இந்த நிலையில் மெக்சிகோவில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இடம்பெற்ற ஜனாதிபதி தேர்தலில் பாவிக்கப்பட்ட அரைவாசிக்கு மேற்பட்ட வாக்குப்பட்டிகளில் உள்ள வாக்குகள் மீள எண்ணப்பட இருப்பதாக தேர்தல் அதிகாரிகள் இன்று அறிவித்திருக்கிறார்கள் வாக்கு எண்ணிக்கையில் காணப்பட்ட முரண்பாடுகளே வாக்குகள் மீள எண்ணப்படுவதற்கான காரணம் எனவும் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றனர் ஜனாதிபதி தேர்தலில் மொத்தம் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி மூவாயிரம் வாக்குப்பட்டிகள் பாவிக்கப்பட்டன அவற்றில் எழுபத்தி எண்ணாயிரத்தி பன்னிரண்டு பட்டிகளில் உள்ள வாக்குகள் மீள எண்ணப்படும் என சமஷ்டி தேர்தல
செனட் மற்றும் கீழ் சபைகளுக்கான வாக்குகளின் பெரும்பகுதி மீண்டும் எண்ணப்பட இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இதேவேளை ஜனாதிபதி தேர்தலில் இரண்டாம் நிலையில் வந்த இடதுசாரி வேட்பாளர் ஆண்ட்ரேஸ் மேனுவல் லோபேஸ் ஒப்ரிடோர் தனது குழுவினர் ஒரு லட்சத்தி பதிமூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து வாக்குச்சாவடிகளில் முறைகேடுகள் இடம்பெற்றதை அவதானித்தார்கள் என்றும் அதனால் மொத்த வாக்குகளும் எண்ணப்பட வேண்டும் எனவும் நேற்று வலியுறுத்தியிருந்தார் இந்த நிலையில் எதிர்வரும் நாட்களில் இறுதி முடிவுகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன எது இவ்வாறு இருப்பினும் வெற்றியாளர் தொடர்பான சர்ச்சை நீடிக்கும் என்றே நம்பப்படுகிறது நல்ல இணைகளே இருவரை உங்கள் டிவி தொலைக்காட்சியின் பார்வை நிகழ்ச்சியினை பார்த்தீர்கள் இந்த நிகழ்ச்சி முக்கியமான உலக விடயங்கள் தொடர்பான பார்வையாக வாராந்தம் புதன்கிழமைகளில் இரவு ஒன்பது மணிக்கு ஒளிபரப்பாகிறது பார்வை நிகழ்ச்சி தொடர்பான உங்கள் ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்களை எங்களோடு தொடர்ந்தும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் வணக்கம்